नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी एस सी टाइम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में सर्वान स्वागत है तो आजपासन जी है तो एक नवीन सीरीज तुम्हारा मैं घेन ये सर्वान जर सीरीज ही आवड़ अल तो इमेजिटली तुम्हें वीडियोला लाइक करूँ मैं तस स कि तुम्हारा हा जो वीडियो है तो आवड़ता है तो हि जी सीरीज अल ती करंट अफेयर की अल पंट अफेयर जी अल तो इन शॉर्ट मे तुम्हारा मैं करंट अफेयर्स दीन जे तुम्हारा इतर कुछ ही चैनल पर तुम्हारा अशा करंट अफेयर जे है मिलना नहीं प्लस डिटेल में सुधा तुम्हारा मैं करंट अफेयर्स हा पाठर तुम्हारा ती सुधा सीरीज मैं डिटेल में तुम्हारा घेन ये ओके सीरीज कंटिन्ू रहे जर तुम वीडियोला चांगला रिस्पॉन्स मिला तो नक्की अपने सीरीज जी अल तो सग कंटिन्ू रहे तुम्हारा सो हे जे एक सीरीज है ही दोन हजार एकवीस कि दोन हजार एकवीस के नर ज्या ज्या कहीं एग्जाम होते हैं लक्ष्य ठेन अपन ज्या सीरीज है त्या बन आज तो इतना पूरे बनव आहोत ओके सो कु अपने वीडियो मिस करू ना अजिबा तो आता बगा करंट अफेयर्स तो पैली जी न्यूज है हे नौ जुलाई दोन हजार वीस का करंट अफेयर्स आती ठीक है तो बगा अलीक जे है तो चीन मे बुबोनिक प्लेग नावा रोगा एक संशयित प्रकार जो है तो समोर आए कुछला बुबोनिक प्लेग नावा रोगा संशयित प्रकार यानंतर उत्तर चीनमधील ज्या बायोनोर या शहर ज्या आहे या शहरामध्ये हाय अलर्ट जो आहे तो जारी करण्यात आलेला आहे सो बोबोनिक प्लेग चीन आणि बयानो शहर उत्तर चीनमधील आहे हे चार इथं केवळ लक्षात ठेवा अमेरिकेने त्याच्या सर्व सहयोगी भागीदारांना रशियाशी व्यवहार थांबवण्यास सांगितलेले आहेत नाहीतर अमेरिकन प्रतिस्पर्ध्यावर काउंटिंग अमेरिकाज ॲडवर ॲडवर्जरीज थ्रू सँक्शन ॲक्ट म्हणजे सी डबल ए टी एस ए ह्याच्या अंतर्गत जे असतील ते प्रतिबंध लादू शकतात असं अमेरिकेनं सांगितलेलं आहे सो त्याचे अमेरिकेचे जे सर्व सहयोगी भागीदार आहेत यांनी रशियाचे व्यवहार थांबवण्यास सांगितलेले आहेत नाहीतर त्यांच्यावरती अमेरिकन जो कायदा आहे काउंटरिंग अमेरिका ॲडवर्जरीज थ्रू सँक्शन ॲक्ट म्हणजे सी डबल ए टी एस ए याच्या अंतर्गत प्रतिबंध लादू शकतात असं अमेरिकेनं सांगितलेलं आहे नंतर यू एस इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट आय सी ईने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार महाविद्यालय द्वारा सर्व वर्ग ऑनलाइन सुरू आया सर्व परदेशी विद्यार्थ्या यू एच जे है तो सोड़ाव लगन है कि दुसर शैक्षणिक संस्थे स्थानांतरित कर लगना है आ हा आदेश जो है हा थेट एफ वन आम वन हा वीजा विद्यार्थ्या संबंधित है सो एफ वन विजा मजे कुछ जे तृतीय शिक्षण है मजे उच्च शिक्षण से संबंधित ज्यादा संस्था मे पदव्युत्तर शिक्षण कि जिथे डॉक्टरेट का अभ्यास किया एफ वन विजा आतो आणि यम वन विजा जो असतो ते व्यवसाय अभ्यासक्र अभ्यासक्रम जिथे शिकवला जातो तर जे विद्यार्थी भारतामधून समजा इतर देशातून तिथे केलेला असतात त्यांना यम वन नावाचा विजा असतो तर ह्या दोन विजा ज्या आहेत ते आता जे असेल समजा विद्यालय महाविद्यालयाने जर सर्व वर्ग ऑनलाईन जर सुरू ठेवले असतील तर अमेरिकेचं असं म्हणणं आहे की बाहेरच्या देशातील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेमध्ये येता कामा नये त्याच्यामुळे त्यांना यू एस हे सोडावं लागू शकतं किंवा सोडून जे इतर दुसऱ्या शैक्षणिक संस्था आहेत जिथे ऑफलाईन वर्ग सुरू आहे तिथे तुम्ही ते प्रवेश घेऊ शकता पण हा देश जो आहे हा एफ वन आणि एम वन विजावरील विद्यार्थ्यांशी संबंधित तिथे तुम्ही लक्षात ठेवायचं ओके पुढचा पॉईंट बघा गंगा नदीचं पुनरुज्जीवन करण्याच्या उद्देशाने नमामी गंगे कार्यक्रममध्ये आवश्यक सहकार्य वाढवण्यासाठी जागतिक बँकेने व भारत सरकारने आज कर्ज करारावरती स्वाक्षरी केली आणि गंगाच्या कायाकल्पामध्ये किंवा सहकार्य वाढवण्यासाठी जागतिक बँकेने एकूण दोनशे दशलक्ष डॉलर जे आहे ते कर्ज इतकं जे आहे ते प्रदान केलेलं आहे भारताला ठीक आहे सो नमामी गंगा कार्यक्रम जागतिक बँक याच्या संबंधित कोण आहे वर्ल्ड बँक आहे लक्षात ठेवा वर्ल्ड बँक नमामी गंगे कार्यक्रम वर्ल्ड बँक नंतर चारशे दशलक्ष डॉलर जे आहे ते कर्ज ह्या जागतिक बँकेने नुकतंच दिलेलं आहे नंतर अलीकड़े हवान बदला दुष्परिणा विरुद्ध संयुक्त कारवाई सा वेगवेगे देश पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण मंत्राम ऑनलाइन बैठकी की चौथी श्रृंखला जी है ती आयोजित करती आी जी श्रृंखला है हि यूरोपीयन यूनियन चीन आ कैनडा हाँ संयुक्त विद्यमान हि बैठक जी है ती जा है लक्ष यूरोपीयन यूनियन चीन आ कैनडा नर हिमालय एक फूल पाखरू गोल्डन बर्डविंग याला भारतातील सर्वात मोठं फुलपाखरू म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे कुठलं फुलपाखरू गोल्डन बर्डविंग याला लक्षात ठेवा नंतर दिल्ली महानगरपालिका कला आयोग डी यू ए सी ही एक वैधानिक संस्था आहे जी सन एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये संसदेच्या अधिनियमाने स्थापन केली होती क्लिअर आहे दिल्ली महानगरपालिका कला आयोग डी यू ए सी ही एक वैधानिक संस्था आहे जे एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये संसदेच्या एका अधिनियमानं स्थापन केलेली होती नंतर सिरियन आणि रशियन विमानांनी इदिल्ली प्रांत कुछ प्रांत इदिल्ली प्रांत शाला रुग्णय आ बाजारपेट पर प्राणघातक हवाई कल हल्ले के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्वेषक ने हल्ला युद्ध गुनास मटले है सो सीरियन आ रशियन विमान नाव लक्ष्य ठेवा और इदिल्ली प्रांत लक्ष्य ठेवा या इदिल्ली प्रांत शाला रुग्णय बाजारपेट पर प्राणघातक हवाई हल्ले के लिए सीरियन रशियन विमान ने आ संयुक्त राष्ट्र अन्वेषक ने हल्ला युद्ध गुनास मटले है ओके इदिल्ली प्रांत नर इदिलीप कुछ है तो इदिलीप जे है सीरिया उत्तर पश्चिमेला 
अलेप्पोपासून एकोणसाठ किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमेमध्ये स्थित एक शहर आहे आणि त्याची उंची समुद्र पस सपाटीपासून सुमारे पाचशे मीटर उंच आहे ठीक आहे म्हणजे सिरियाच्या उत्तर पश्चिमेला अलेप्पो या शहरापासून एकोणसाठ किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिममध्ये स्थित हे इदलिब हे प्रांत आहे आणि त्याची उंची जर बा समुद्र सपाटी बघायला गेलं तर पाचशे मीटर उंच आहे ओके सो इदलिब प्रांत लक्षात ठेवा नंतरचा पॉईंट बघा प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वाढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टिकोनाचे पालन करत भारतीय नौदलाने हिंद महासागर ओलांडून भारतास मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी मिशन सागर जे आहे ते सुरू केले मिशन सागर कुणी सुरू केलं भारतीय नौदलाने सागर हे सुरू केलेलं आहे मिशन सागर जे आहे ते दहा मे दोन हजार वीस रोजी सुरू करण्यात आलं आणि एकोणपन्नास दिवसानंतर हे जे अभियान आहे म्हणजे मिशन आहे हे अठ्ठावीस जून दोन रोजी यशस्वीरित्या पूर्ण झालं जेव्हा आय एन एस केसरी भारतामध्ये परतलं ठीक आहे तर हे अशा पद्धतीचं मिशन सागर आहे भारतीय नौदलाचं दहा मे दोन हजार वीसला सुरू झालं अठ्ठावीस जून दोन हजार वीस रोजी यशस्वीरित्या ते पूर्ण झालं जेव्हा आय एन एस केशरी जे आहे ते भारतामध्ये परतलं ठीक आहे सो हे तुम्ही पॉईंट इथं लक्षात ठेवा नंतर आत्मनिर्भर भारत याचे व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी आठ जुलै दोन रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळानं परवडणारे भाडे गृहनिर्माण संकुल ए आर एच सी विकसित करण्यास मान्यता दिली परवडणारे जे भाडं गृहनिर्माण संकुल आहे हे विकसित करण्यास मान्यता दिली हे परवडणारे भाडे गृहनिर्माण संकुले शहरी आवासी गरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पी एम ए वाय यू अंतर्गत उपयोजना म्हणून विकसित केला जाणार आहे ठीक आहे म्हणजे बघा आत्मनिर्भर जे हे आहे म्हणजे आत्मनिर्भर भारत याचं जे व्हिजन आहे एक तर सर्वांसाठी घरं वगैरे बांधायचं तर त्याच्या ते पूर्ण करण्यासाठी आठ जुलै दोन हजार वीस रोजी जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंदर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती त्याच्यामध्ये परवडणारे भाडे गृहनिर्माण संकुल त्याला ए आर एच सी असं म्हटलं जातं विकसित करण्यास माझी मान्यता दिली आणि परवडणारे भाडे गृहनिर्माण संकुले जे आहेत हे शहरी प्रवासी किंवा गरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत उपयोजना म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत ओके लक्षात ठेवा नंतर समुद्र सेतू म्हणजे सी ब्रिज भारतीय नागरिकांना परदेशातून परत आणण्याच्या प्रयत्नात ऑपरेशन समुद्र सेतू पाच मे दोन हजार वीस रोजी भारतीय नौदलानं सुरू केलं कुठला ऑपरेशन समुद्र सेतू पाच मे दोन रोजी भारतीय नौदलानं सुरू केलं ऑपरेशन समुद्र सेतू हे पंचावन्न दिवसापर्यंत गेले आणि त्यामध्ये तीन हजार भारतीय नागरिकांना भारतीय नौदलाने समुद्रमार्गे मायदेशी परत आणले समुद्र सेतूसारखे स्थलांतर ऑपरेशन भारतीय नौदलानं दोन हजार ऑपरेशन राहत या नावाने सुरू केलेलं होतं तेव्हा पाच हजार सहाशे लोकांना एम एन मधून बाहेर काढण्यात आले होते यामध्ये नऊशे साठ विदेशी नागरिक होते आणि उर्वरित जे होते ते भारतीय नागरिक होते क्लिअर आहे सो समुद्र सेतू हे जे ऑपरेशन आहे भारतीय नौदलानं सुरू केलं पाच मे दोन रोजी हे एकूण पंचावन्न दिवस चाललेलं ऑपरेशन आणि याच्यामध्ये जवळपास तीन भारतीय नागरिकांना समुद्र मार्ग जे आहे ते मायदेशी परत आणण्यात आलं समुद्र सेतू सारखे सुद्धा एक आणखीन एक स्थलांतरित ऑपरेशन केलेलं होतं भारतीय नौदलानं तर त्या ऑपरेशनचं नाव होतं ऑपरेशन राहत हे कधी केलेलं होतं तर दोन हजार पंधरामध्ये हे ऑपरेशन केलेलं होतं आणि ह्या ऑपरेशनच्या वेळेला एकूण पाच हजार सहाशे लोकांना एम एन मधून जे आहे ते बाहेर काढण्यात आलं होतं ह्याच्यामध्ये एकूण नऊशे साठ जे होते ते विदेशी नागरिक होते आणि उर्वरित सर्व भारतीय नागरिक होते नंतरचा पॉईंट आठ जुलै दोन रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन पॅन इंडिया सेंट्रल सेक्टर योजनेस मंजुरी दिली ठीक आहे पॅन इंडिया सेंट्रल सेक्टर सो नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेला कृषी पायाभूत सुविधा असं म्हटलं जाईल ठीक आहे नवीन केंद्रीय या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेला कृषी पायाभूत सुविधा निधी असं जे आहे ते म्हटलं जाईल वीस लाख कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही योजना जाहीर केलेली आहे आणि या योजनेअंतर्गत देशातील बँका व वित्तीय संस्थांमार्फत कृषी क्षेत्राला शेतकरी उत्पादक संघटना एफ पी ओ स्टार्टअप प्राथमिक कृषी पतसंस्था कृषी उद्योजकांना कर्जमधून एक लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे ठीक आहे सो याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं काय की आठ जुलै दोन हजार वीस रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळाची बैठक पडली तर त्याच्यामध्ये एक नवीन पॅन इंडिया सेंटर सेक्टर जी योजना आहे या योजनेला मंजूरी दिली आणि ही जी नवीन सेक्टर योजना आहे याच्या ह्यालाच कृषी पायाभूत सुविधा निधी असं म्हटलं जातं ह्या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेला आणि एकूण वीस लाख कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही योजना जाहीर केली आणि या योजनेअंतर्गत देशातील बँका वित्तीय संस्थांमार्फत कृषी क्षेत्राला शेतकरी उत्पादक संघटना एफ पी ओ स्टार्टअप प्राथमिक कृषी पतसंस्था 
कृषि उद्योजक कर्ज मन एक लाख कोटी रुपयापर्यंत आर्थिक मदद जी है दी जा रहा है नंतर तीन सार्वजनिक क्षेत्र जनरल इन्शुरस कंपनियां पंप्रधान नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतेखा केन्द्रीय मंत्रिमंडल आठ जुलाई दोन हजार वीस रोजी बारह हजार चारशे पन्ना कोटी रुपया भांडवला जी है मान्यता दिल्ली है तीन सार्वजनिक क्षेत्र जनरल इन्शुरस कंपनियां लक्ष्य बारह हजार चारशे पन्ना कोटी रुपया भांडवला मान्यता दी बारह हजार चारशे पन्ना रुपया भांडवला या तीन सार्वजनिक क्षेत्र जनरल इन्शुरस कंपनियाम वित्त वर्ष दोन हजार एकोनीस वीस मध्य केन्द्र सरकार ने भांडवल दिल्ली द पंचे कोटी रुपया भांडवला सुधा ये समावेश हो आता तीन सार्वजनिक क्षेत्र कंपनिया कुछ इन्शुरस कंपनिया सो युनाइटेड इंडिया विमा कंपनी लिमिटेड छह मुख्यालय चेन्नई में ओरिएंटल विमा कंपनी लिमिटेड यहाँ मुख्यालय है नवी दिल्ली में नैशनल इन्शुरस कंपनी लिमिटेड मुख्यालय है कोलकता में सो अशा पद्धति एकूण बारह हजार चारशे पन्ना कोटी रुपया भांडवला मान्यता जी है ती दिल्ली है लक्षा ठेवा पूछता पॉइंट है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के मजी व चौदावे मुख्यमंत्री वाई एस राजेखर रेड्डी यांची जयंती रैथू दिनोत्सव म्हणजे शेतकरी दिन म्हणून साजरी केली जाते दोन हजार एकोणीसमध्ये आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशात हा दिवस शेतकरी दिन म्हणून नियुक्त करण्याचा शासकीय आदेश जारी केला तेव्हापासून हा दिवस पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला ठीक आहे तेव्हा हा दिवस जो होता तो पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला सो रैतू दिनोत्सव जो आहे हे आंध्र प्रदेशचे माजी आणि चौदावे मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो रैतू दिनोत्सव म्हणजे शेतकरी दिन लक्षात ठेवा आणि हा पहिल्यांदा दोन हजार एकोणीसमध्ये सुरू केलेला आहे ओके सो तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे नंतर युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसला औपचारिक अधिसूचना सात जुलै दोन रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटनेशी संबंध संपवण्याच्या निर्णयावर दिली ओके युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसला औपचारिक जे अधिसूचना आहे ही सात जुलै दोन हजार वीस रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनानं जागतिक आरोग्य संघटनेशी संबंध संपवण्याच्या निर्णयावरती एक अधिसूचना जी आहे ती युनायटेड स्टेट काँग्रेसला दिलेली आहे या अधिसूचनेनुसार युनायटेड स्टेट सरकारनं सहा जुलै दोन हजार एकवीसपर्यंत डब्ल्यू एच एमधून माघार घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सरचिटणीसांना जी आहे ती आपली नोटीस जी आहे ती पाठवलेली आहे म्हणजे डब्ल्यू एच एमधून युनायटेड स्टेट जी आहे ती आपली माघार घेणार आहे ओके पुढचा पॉईंट आहे पुढील सहा आर्थिक वर्षात म्हणजे दोन हजार वीस ते एकवीस ते दोन हजार पंचवीस ते सव्वीस ओडिशा राज्यातील पंचायती राज्य संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्था यांच्यासाठी तेवीस हजार आठशे अठ्ठेचाळीस कोटी रुपयांचा निधी हा पाचवा ओडिशा राज्य वित्त आयोगानं सात जुलै दोन रोजी जाहीर केलेला आहे आणि हे निधी राज्यातील यू एल बी आणि पी ए आर आयच्या म्हणजे यू एल बी म्हणजे पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्था ज्या आहेत आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी असतील जेणेकरून विविध विकास प्रकल्प आणि विद्यमान मालमत्तेची देखभाल या संस्था व त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या ज्या बॉडीज आहेत त्या घेतील ज्या प्रकल्पावर निधी पी आर आणि यू एल बी गुंतवलं जाईल असे प्रकल्प कुठले असेल तर डेनेज नेटवर्क असेल स्वच्छता असेल पिण्याचं पाणी असेल घनकचरा व्यवस्थापन असेल सार्वजनिक आरोग्य उपकेंद्राची देखभाल असेल अंगणवाडी असेल रस्ते मान्य असतील तर याच्यासाठी हा जो निधी आहे तेवीस हजार आठशे अठ्ठेचाळीस कोटी रुपयांचा हा खर्च केला जाणार आहे हा ओडिशा राज्याशी संबंधित ही न्यूज आहे ओके नंतर संसर्गजन्य विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरातील सरकार डब्ल्यू एच ओच्या शिफारशी आणि मार्गदर्शक तत्वावर ते अवलंबून आहेत सो जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वैज्ञानिकांच्या घटानं सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी कोविड एकोणीस संसर्गाविरुद्ध प्रसारण सुरक्षेसाठी डब्ल्यू एच ओने जाहीर केलेल्या शिफारशी आणि मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करण्यासाठी क्लिनिकल संसर्गजन्य रोग जर्नलमध्ये एक मुक्त पत्र प्रकाशित केलं आणि वैज्ञानिकांच्या गटामधून याच्यामध्ये असा दावा केलेला आहे की कोविड एकोणीसचा संसर्ग छोट्या छोट्या हवा कणामधूनही होऊ शकतो ठीक आहे सो एका जर्नलमध्ये त्यांनी हा लेख जो आहे तो पब्लिश केलेला आहे नंतर दोन जून दोन हजार वीस रोजी यू एन डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटीच्या अठ्ठावन्नाव्या बैठकीत चीनने भूतान आणि चीनमधील वादग्रस्त भागाच्या क्षेत्राचा दावा करून सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्याच्या विकासासाठीच्या निधीस आक्षेप घेतलेला आहे कुठला वन्यजीव अभयारण्य सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्याच्या विकासासाठीच्या निधीस आक्षेप घेतलेला आहे तर वन्यजीव अभयारण्य भूतानचा अविभाज्य आणि सार्वभौम प्रदेश असल्याचे सांगून भूतान चीनच्या दाव्यांचा जो आहे तो इन्कार केलेला आहे मात्र चीनने याच्यावरती आक्षेप घेतलेला आहे लक्षात ठेवा सत्तेंग वन्यजीव अभयारण्यावरती नंतरचा पॉईंट आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठ जुलै दोन रोजी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना नोव्हेंबर अखेर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली कुठली गरीब कल्याण अन्न योजना जी आहे ही नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली या योजनेअंतर्गत पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला आणखीन पाच महिन्यासाठी वाटप करण्यात येईल ज्यायोगे देशातील ऐंशी कोटीहून अधिक लोकांना जो आहे तो फायदा होणार आहे ठीक आहे पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ लक्षात ठेवा 
नंतर पुराव्यांच्या अभावामुळं श्रीलंकेने दोन हजार एक दोन हजार अकराच्या विश्वचषकातील अंतिम फिक्सि फिक्सिंग चौकशी जी आहे ती रद्द केलेली आहे सो श्रीलंकेचे माजी कर्णधार कुमार रंगा संगकारा अरविंद डी सिल्वा आणि उपुल थरंगा हे माजी क्रीडा मंत्री महा महिदानंद अलुद गामे यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास युनिटसमोर हजर झालेले होते आणि माजी श्रीलंकेच्या क्रीडा मंत्र्यांनी दोन हजार अकरामध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील फायनल निश्चित झाल्याचा आरोप केला होता तथापि ये एस आई प्रमुख म्हणाले की आतापर्यंत घेतलेल्या तीन निवेदनात मंत्र्यांनी लादलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरवा मिळालेला नाही त्याच्यामुळं जी फिक्सिंगची चौकशी जी होती ती त्यांनी रद्द केलेली आहे सो याच्यामध्ये नाव लक्षात ठेवा कुमार सांगाकारा अरविंद डी सिल्वा आणि उपुल थरंगा ओके आणि यांच्यामध्ये हे कोण आहेत तर क्रीडा मंत्री माजी क्रीडा मंत्री महिदानंद अलुत गामे यांनी आरोप केलेला होता याच्यावरती सो ह्याच्यासाठी यासाठी स्थापन केलेली होती एक आणि त्या यासाठी समोर जे आहे निवेदन करायला हे कुमार संघ अरविंद डी सिल्वान उपल तरंग आले होते मात्र कुठलीही पुरावा मिळाला नाही त्याच्यामुळे त्यांना ही चौकशी जी आहे ती फिक्सिंग चौकशी रद्द केलेली आहे नंतर भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात व्यापक रणनीतिक भागीदारी वाढवण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल आय जी आय सी जी आणि इंडोनेशियन तटरक्षक दल इंडोनेशियन तटरक्षक दल कुठली बदन किमानन लॉट रिपब्लिक इंडोनेशिया ही इंडोनेशियन तटरक्षक दलाचं नाव आहे यांच्यात मेरीटाईम सेफ्टी अँड सिक्युरिटी या विषयावरती सामंजस्य करार झाला मेरीटाईम सेफ्टी अँड सिक्युरिटीवरती कुणाबरोबर इंडोनेशियन तटरक्षक दलासोबत लक्षात ठेवा नंतर सहा जुलै दोन रोजी झारखंडच्या हजारीबाग येथील गौरिया कर्मा येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या नवीन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक इमारतीचे नाव भारतीय लोकसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने त्यांच्या जयंतीनिमित्त जयंत ठेवण्यात आलेलं आहे बघा परत एकदा सांगतो सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी झारखंडच्या हजारीबाग येथील गौरिया कर्मा येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या नवीन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक इमारतीचं नाव भारतीय लोकसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने त्यांच्या जयंतीनिमित्त ठेवण्यात आलेलं आहे झारखंडच्या हजारीबाग येत आहे नंतर सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी आयुष मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ आणि औषधी संवर्धनासाठी कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाअंतर्गत आय सी ए आर नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लॉन्ट अनुवंशिक संसाधन आणि सुगंधी वनस्पतींचे अनुवंशिक संसाधन यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार झाला ठीक आहे आयुष मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ आणि औषधी संवर्धनासाठी कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाअंतर्गत आय सी ए आर नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट अनुवंशिक संसाधन एन एन बी पी जी आर आणि सुगंधी वनस्पतींचे अनुवंशिक संसाधन एम ए पी जी आर यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला ठीक आहे व्हिडिओ पॉज करेन तुम्ही वाटलं तर लिहून घेऊ शकता म्हणजे तुमचे क्युकी रिव्हिजनसाठी बरं पडेल तुम्हाला नंतर आसाम सरकारनं एकशे अकरा पॉईंट नऊशे बेचाळीस चौरस किलोमीटर लांबीच्या डेहिंग पथकई वन्यजीव अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे ओके आसाम सरकारने एकशे अकरा पॉईंट नऊशे बेचाळीस चौरस किलोमीटर लांबीच्या डेहिंग पथकई वन्यजीव अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे नंतर चार जुलै दोन हजार वीस रोजी केंद्रीय जलशक्तीचे मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान केंद्र सरकारने वित्तीय वर्ष दोन हजार वीस एकवीससाठी हिमाचल प्रदेशात जल जीवन मिशन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावण्यासाठी तीनशे सव्वीस पॉईंट वीस कोटी रुपये व कार्यात्मक घरगुती टॅप कनेक्शन प्रदान करण्यासाठी उपलब्ध एकूण निधी तीनशे एकाहत्तर कोटी रुपये देण्याचं जाहीर घोषित केलेलं आहे ओके कुणाला हिमाचल प्रदेशला ओके लक्षात ठेवा नंतर सात जुलै दोन हजार वीस रोजी ग्लोबल रिअल इन्स् इन्स्टेट ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स दोन हजार वीसच्या अकराव्या आवृत्तीनुसार जॉनस लॉंग लॉसॉले यांनी जाहीर केलेल्या अहवालात नव्याण्णव देश आणि प्रांत आणि एकशे त्रेसष्ट शहरे यांचा समावेश आहे त्यानुसार भारत एका स्थानाने सुधारित चौतीसाव्या स्थानी आहे अर्ध पारदर्शक क्षेत्राअंतर्गत एकूण दोन दोन गुण नियामक सुधारणा चांगले बाजार डेटा आणि टिकाव धोरणामुळं देशाच्या क्रमवारीत एक बिंदू सुधारणा जी आहे म्हणजे एका पॉईंटने जी सुधारणा झालेली आहे युनायटेड किंगडमने या क्रमवारीत अव्वल स्थान गाठलेलं आहे आणि त्या खालोखाल युनायटेड स्टेट आहे आणि ऑस्ट्रेलिया आहे ओके सो हे ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स दोन हजार जाहीर झालेला आहे याची एकूण ही अकरावी आवृत्ती आहे याच्यामध्ये एकूण नव्याण्णव देश आणि एकशे त्रेसष्ट शहरांचा समावेश आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास चौतीसाव्या स्थानी जे आहे ते नव्याण्णव देशाच्या यादीत चौतीसाव्या स्थानी भारताचा समावेश आहे दोन पॉईंट एकोणसाठ गुण अर्धपार्श क्षेत्राअंतर्गत ह्याच्यामध्ये दिले गेलेले आहेत आणि तसंच या भारताने जे आहे ते नियामक सुधारणा असेल चांगलं बाजार डेटा आणि टिकाव धोरण यामुळं या देशाच्या क्रमवारीत एक पॉईंटनं सुधारणा केलेली आहे आणि या देशांच्या यादीमध्ये युनायटेड किंगडम जे आहे ते अव्वल स्थानी आहे त्याच्या खालोखाल आहे युनायटेड स्टेट्स 
आणि त्याच्यानंतर आहे ऑस्ट्रेलिया ओके पुढचा पॉईंट आहे आयलम जिल्ह्यात असलेल्या श्री सप्त माय गुरुकुल संस्कृत विद्यालयामध्ये नेपाळ भारत मैत्री विकास सहकार कार्यक्रमाअंतर्गत एक पॉईंट चौऱ्याण्णव कोटी रुपये नेपाळच्या जर चलनामध्ये बघायचं झालं तर एकतीस पॉईंट तेरा कोटी रुपये याच्या सायन विकसित झालेल्या नवीन चार मधली शालेय इमारतीचं उद्घाटन करण्यात आलं नेपाळ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या वातावरणाला चालना देत आहे ओके सो आयलम जिल्ह्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आयलम जिल्ह्यात असलेल्या श्री सप्तमाय गुरुकुल संस्कृत विद्यालयामध्ये नेपाळ भारत मैत्री विकास सहकार कार्यक्रमाअंतर्गत एक पॉईंट चौऱ्याण्णव कोटी रुपयेच्या सहाय्याने विकसित झालेल्या नवीन चार मजली शालेय इमारतीचं उद्घाटन करण्यात आलं आणि नेपाळ जे आहे ते विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या वातावरणाला चालना देत आहे नंतर फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेडने दहा ते अठरा वर्ष वयोगटातील अल्पवयीन मुलांसाठी बचत खाते योजना भविष्य जी आहे ही सुरू केलेली आहे कुणी फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेडनं दहा ते अठरा वर्ष वयोगटातील अल्पवयीन मुलांसाठी बचत खाते योजना भविष्य सुरू केलेलं आहे नंतर सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी करूर वैश्य बँकने बँक इन्शुरन्ससाठी स्टार हेल्थ अलाइड इन्शुरन्स को ऑपरेटिव्ह लिमिटेडशी हात मिळवणी केलेला आहे ज्याद्वारे के व्ही बी म्हणजे करूर वैश्य बँक जे आहे आपल्या सातशे ऐंशी शाखामार्फत स्टार हेल्थच्या विस्तृत आरोग्य विमा उत्पादनांची बाजारपेठ जे आहे ते ठरणार आहे सो यांच्याशी कुणी हात मिळवणी केली करूर वैश्य बँकेने केलेली आहे लक्षात ठेवा डॉयश बँक आणि गुगल क्लाउड यांनी धोरणात्मक आणि बहुवर्षाच्या भागीदारीत प्रवेश करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे ही भागीदारी बँकेच्या आर्थिक सेवा कशा विकसित करते आणि ऑफर कशी करतात हे पुन्हा परिभाषित करण्यावरती केंद्रित करणार आहे ओके सो डॉयश बँक आणि गुगल क्लाउड यांच्यामध्ये काय झालेलं आहे की यांनी धोरणात्मक आणि बहुवर्षाच्या भागीदारीत प्रवेश करण्याचा प्रस्ताव जो आहे तो दिलेला आहे डॉयश बँक आणि गुगल क्लाउड यांनी आणि ही भागीदारी कशा संदर्भात आहे बँकेच्या आर्थिक सेवा कशा विकसित करतात आणि ऑफर कशी करतात हे पुन्हा परिभाषित करण्यावरती लक्ष जे आहे त्या भागीदारीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे नंतर लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सने लिबर्टी ॲश्युअर ही उद्योगांची पहिली सेवा जी आहे ती सुरू केली आणि या सेवेचा लाभ घेणाऱ्या वाहन विमा ग्राहकांना प्रत्येक दाव्यासाठी अनि अनिवार्य वजावट किंमत देण्याची आवश्यकता नाही नंतर सात जुलै दोन हजार वीस रोजी भारत आधारित राईड शेअरिंग कंपनी ओला यांनी जाहीर केलं की त्यांनी ग्राहकांसाठी डिजिटल पेमेंटचा अनुभव वाढवण्यासाठी फोनपे बरोबर सामारायिक भागीदारी जी आहे ती केलेली आहे कुणी ओला यांनी केलेली आहे डिजिटल पेमेंटचा अनुभव वाढवण्यासाठी फोनपे बरोबर त्यांनी सामारिक भागीदारी केलेली आहे नंतर स्टार्टअप विलेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि रिथिंक फाउंडेशनचे संस्थापक सुजो कुरवाला जॉर्ज यांनी हरकेश मित्तल यांच्या नेतृत्वात पाचव्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरणावरील विज्ञान आणि विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नाविन्य धोरण दोन हजार वीसवर केंद्र सरकारच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग तज्ज्ञ समितीचे सदस्य म्हणून निवड जी आहे ती केलेली आहे ओके सो नाव लक्षात ठेवा सिजो कुरविला जॉर्ज यांची हरकेश मित्तल यांच्या नेतृत्वामध्ये जे आपलं विज्ञान तंत्रज्ञान नाविन्य धोरण आहे ओके तर या धोरणाच्या तज्ज्ञ गटाच्या समितीचे सदस्य म्हणून ह्या सिजो कुरवाला जॉर्ज यांची निवड जी आहे ती करण्यात आलेली आहे लक्षात ठेवा नंतर सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी सरकारने माजी कॉर्पोरेट अफेअर्स सेक्रेटरी आय एस अधिकारी इंजेती श्रीनिवास यांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाचे आय एफ एस सी ए प्रथम अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी नियुक्ती केलेला आहे कुणाला इंजेती श्रीनिवासन यांना लक्षात ठेवा सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी सरकारने माजी कॉर्पोरेट अफेअर्स सेक्रेटरी आणि आय एस अधिकारी इंजेती श्रीनिवास यांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आय एफ एस सी ए प्रथम अध्यक्ष म्हणून इंजेती श्रीनिवास यांना तीन वर्षाच्या मुदतीसाठी नियुक्ती केलेलं आहे ओके नंतर कॉर्पोरेट अफेअर्स यांनी न्यायमूर्ती बन्सीलाल भट यांना नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रायब्युनलचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून एक जूनपासून मुदतवाढ त्यांना जे आहे ते देण्यात आलेले आहे ओके बन्सीलाल भट यांना हे जे आहेत ते नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्युनल एन सी एल टीचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत तो त्यांना एक जूनपासून जे आहे ते मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे बन्सीलाल भट यांना लक्षात ठेवा नंतर एक जुलै दोन हजार वीस रोजी यू के इंडिया बिझनेस कौन्सिलने घोषणा केली की जयंत कृष्णा यांनी यू के बी आयचे यू के बी आय यू के बी यू के आय बी सीचे ग्रुपचे नवीन मुख्य कार्य अधिकारी होण्यासाठी आमंत्रण जे आहे ते स्वीकारलेलं आहे आणि ते यू के आय बी सीचे पहिले भारत आधारित सी ओ बनलेले आहेत आणि सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड हेल्ड यांच्या जागी ते तीन ऑगस्ट दोन हजार वीस रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत ओके सो इंटरनॅशनल करंट अफेअर सुद्धा तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे सो यू के इंडिया बिझनेस कौन्सिलनं जयंत कृष्णा जे आहे ते याचे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठीचं आमंत्रण जे आहे ते जयंत कृष्णा यांनी स्वीकारलेलं आहे याच्या आधीच्या आहेत ते रिचर्ड हेल तर रिचर्ड हेलच्या जागी जयंत कृष्णा तो आधीभार स्वीकारणार आहेत नंतर 
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फायरोलॉजी सहकार ने भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली कोविड एकोनीस वे लस जी है ती विकसित है तिच नाव है कोवैक्सिन ओके तिच नाव का है कोवैक्सिन सो हि जी लस है हि बी बी आई एल ए उच्च कंटेंट सुविधा द्वारा ही लस जी है विकसित आयर के लिए सो इत नाव फिर लक्षा देवा तुम्हें कोवैक्सिन नाव है आने को तैयार के लिए भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी न ठीक है नंतर सहा जुलाई दोन हजार वीस रोजी आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग असोसिएशन ने महिला व पुरुष बॉक्सिंग दोन हजार वीस क्रमवारी जागतिक क्रमवारी जाहिर घोषित जाहिर के लिएनुसार भारतीय बॉक्सर व जागतिक अजिंक्यपद रौप्यपद विजेता अमित पनगल यांना एकूण तेराशे गुणांसह बावन्न किलोग्राम वजनाचे पुरुषी श्रेणीत जागतिक क्रमवारीत प्रथम स्थान जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे अमित पनगल यांना त्याचबरोबर महिलांच्या रँकिंगमध्ये मंजू राणीला नाव लक्षात ठेवा मंजू राणीला अकराशे पंच्याहत्तर गुणासा गुणांसह अठ्ठेचाळीस किलोमध्ये दुसरं स्थान जे आहे ते मिळालेलं आहे सो अमित पनगल पहिला क्रमांक मंजू राणी यांचा दुसरा क्रमांक नंतर सहा जुलै दोन रोजी ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय सहभागाचे शंभरवे वर्ष साध्य करण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने एक नवीन व्हिज्युअल किंवा ओळख लोगो जो आहे तो स्वीकारलेला आहे ओके नंतर सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी दोनदा ऑस्कर विजेता एन्युओ मॉरिकोन हे इटालियन संगीतकार आहेत ह्यांचं एकवी एक्याण्णव्या वर्षी इटलीच्या रोममधील कॅम्पस बायो मेडिको ह्या क्लिनिकमध्ये त्यांचं निधन झालेलं आहे एन्युओ मॉरिकोन यांचं त्यांचा जन्म दहा नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी इटलीतील रोम येथे झालेला होता ठीक आहे लक्षात ठेवा एन्युओ मॉरिकोन नंतर सहा जुलै दोन हजार वीस रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी बी डायरेक्ट मे बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून जे आहेत येडियुरप्पा यांनी राज्यात सुमारे एकोणीस हजार सातशे चव्वेचाळीस सातमाक विनकरांना दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी विवर सन्मान योजना जी आहे ती सुरू केली ओके बी जे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याचं नाव काय बी येडू बी येडू युरप्पा हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत सो त्यांनी काय केलं की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे जे एकोणीस हजार सातशे चव्वेचाळीस हातमक विनकर आहेत त्यांना दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी विवर सन्मान योजना सुरू केली सो लक्षात ठेवा विवर सन्मान योजना कुठल्या राज्याने सुरू केली कर्नाटकने सुरू केलेली आहे नंतर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली हरियाणा राज्य मंत्रिमंडळाने हरियाणा राज्यातील स्थानिक उमेदवारांच्या अध्यादेश दोन हजार मसुदा जो आहे तो मंजूर केलेला आहे सो खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये पन्नास हजार रुपयापेक्षा कमी पगार असलेल्या स्थानिक उमेदवारांना पंच्याहत्तर टक्के आरक्षणासाठी हरियाणा राज्य जे आहे ते रोजगार हमी देणार आहे ओके सो ही हरियाणामध्ये रोजगार हमी योजना जो आहे ते अध्यादेशच त्यांनी एक मसुदाच मसुदाच त्यांनी मंजूर केला की ज्यांचा पगार जो आहे तो पन्नास हजारपेक्षा कमी आहे त्यांना नोकऱ्यांमध्ये आता पंच्याहत्तर टक्के आरक्षण जे असणार आहे ते हरियाणामध्ये असणार आहे अशा प्रकारचा मसुदा त्यांनी बही केलेला आहे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महाजॉब्स पोर्टल जे आहे ते सुरू केलेलं आहे महाजॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र पाच जुलै दोन हजार वीस रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने लखनौच्या कुकरेल जंगलात ओके कुकरेल जंगलात मिशन वृक्षारोपण दोन हजार वीसचं उद्घाटन केलं ज्या अंतर्गत औषधी हर्बल पर्यावरण फळ उत्पादक छायादार यांच्या जवळपास दोन कोटी रोपट्यांचा वापर केला जाणार आहे राज्यभरात सुमारे दोनशे एक प्रजातींचा चारा रोपे जे आहे ते लागवड सुद्धा केली जाणार आहे सो उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ यांनी गोरीपौर्णिमाच्या निमित्ताने लखनौच्या कुकरेल जंगलात मिशन वृक्षारोपण दोन हजार वीस सुरू केलं लक्षात ठेवा ओके ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी कॅम्प स्कॅनरला पर्याय म्हणून राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेलं सेल्फ स्कॅन ॲप जे आहे ते बाजारात आलेलं आहे सेल्फ स्कॅन ॲप हे कुठला राज्याचं आहे पश्चिम बंगालचं आहे सो पश्चिम बंगालच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेलं ॲप आहे सेल्फ स्कॅन म्हणून ओके सो हे कॅम्प स्कॅनरला पर्याय म्हणून त्यांनी मार्केटमध्ये उतरवलेलं आहे पाच जुलै दोन हजार वीस रोजी मध्य प्रदेश पर्यटन मंडळाने मध्यवर्ती सोशल मीडिया व्यासपीठावर पर्यटकांना टॅगलाईन आणि राज्याच्या पर्यटन स्थळांचे वर्णन करून आकर्षित करण्यासाठी इंतजार आप का हे अभियान जे आहे ते सुरू केलेलं आहे मध्य प्रदेश सरकारने इंतजार आप का ठीक आहे हिमाचल प्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य म्हणलं जे ते शंभर टक्के कुटुंबांनी पेट्रोलियम गॅस कनेक्शनची तरतूद केलेली आहे आणि अशी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी हिमाचल गृहनिर्माण सुविधा योजनेच्या लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना केलेला आहे म्हणजे हिमाचल प्रदेश हे असं पहिल्या देशातलं राज्य म्हणले की जे तर शंभर टक्के कुटुंबांनी पेट्रोलियम गॅस कनेक्शनची तरतूद जी आहे ती केलेली आहे ठीक आहे सो अशा पद्धतीच्या ह्या करंट अफेअरच्या न्यूज आहेत इन शॉर्टमध्ये जर ह्या तुमच्या नोट्समध्ये अवेलेबल जर तुम्ही समावेश केला नसेल तर यांचा समावेश तुम्ही नक्की करून घ्या आणि आपले लेक्चर जे असतील ते 
होता डेली तो तुम्हें नक्की बगा जास्तीत जास्त वीडियो लाइक करा मे मज़ा सुधा कॉम्पिडन्स वाड़ जाए तुम्हारे साथ मैं अशा पद्धति वीडियो जे हैं रेग्युलरली घेन ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट